Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. ¿Cuántos alguna vez han abierto la boca y metido la pata? Mea culpa, podemos decir todos, ¿verdad? ¿Qué fácil es abrir la boca y meter la pata? Alguien dice que hay personas que a veces tenemos boca de calcetín, porque solo sirve para meter la pata. Decimos cosas que luego nos arrepentimos. Hablamos lo que no debemos. A veces calumniamos. Otras veces participamos en chismes que no convienen. Y por eso creo que es importante preguntarnos hoy, ¿cuáles son las conversaciones que agradan a Dios? ¿Cuáles son esas conversaciones que agradan a Dios? En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1, Leemos, hermanos míos, noten que el mensaje está dirigido a quienes? A los hermanos. Dígale a su vecino, este hermano está dirigido para usted y para mí. Hermanos míos, no está dirigido a los no creyentes, sino a los creyentes. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros. Pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. ¿Qué dice Santiago? Todos fallamos mucho. Aquí no es que ustedes falla menos que to todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Capaz también de controlar todo su cuerpo. Noten la sabiduría que está dándonos Santiago. Si alguien controla lo que dice, es capaz también de controlar todo su cuerpo. ¿Usted quiere controlar su cuerpo? Que el cuerpo no lo controle a usted. Usted ya no sabe qué hacer con su cuerpo porque cuando siente está en la cantina. Cuando siente está encima de alguien somatándolo. Cuando siente está metido en donde no debe con una mujer o un hombre ajenos. Para controlar todo su cuerpo es importante controlar nuestra boca, lo que decimos. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. No se sienta ofendido. Pero Santiago usa una figura muy ilustrativa. Los caballos. Los caballos, por muy grandes, por muy fuertes, por muy salvajes, por muy veloces, una vez que ya se les logra poner freno en la boca a un caballo, ese caballo se transforma, se convierte en un caballo ejemplar. Puede aprender a hacer maniobras impresionantes, puede conducir a un jinete de manera elegante y ya no hay peligro de estampidas ni de brincos porque hay un freno en la boca usted puede decirle a su vecino hermano sin ofenderlo pero usted y yo necesitamos freno aprovecha sobre todo si es su mujer que no le para la boca necesitamos que Freno, freno de caballo. Versículo 4 dice, fíjense también en los barcos. 
a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, ahora ya es por motores fuertes de gasolina o de diésel, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Por muy grande que sea la nave, es un pequeño timón. Y este timoncito hace que el barco se vaya a la derecha o se vuelva a la izquierda o de un giro. Todo eso con un pequeño timón, así sea tan grande como el Titanic. Así que ahí va, versículo 5. Bueno, ya vimos dos ejemplos. Usted tampoco se sienta mal cuando le digan, usted parece Titanic. Puede ser un poco grande usted, pero si usted controla con su pequeño timón. ¿Cuál es el pequeño timón? La lengua. La lengua es el pequeño timón. Y ese pequeño timón es el que nos lleva. Usted seguramente ya hizo la prueba, compañero varón. Alguna vez se acercó a una joven y le dijo, ¡Ay, señorita, qué linda es usted! Y yeah, se empezó a hacer un queso, ¿verdad? Y usted siguió con el timón, marcando el rumbo de su futuro. ¿Qué pasó? 30 años de casado. Porque abrió la boca y le dijo a la señorita, ¡Qué linda es! Usted va a ser la madre de mis hijos. Es increíble ese timoncito. Cómo dirige el rumbo de nuestra vida. La lengua. Versículo 5. Ahora subraya que dice que el timón del barco, un pequeño timón a voluntad del piloto. Usted es el piloto de su propia nave. Señora, usted es la piloto de su propia nave. Con la lengua usted marca el rumbo de su vida. Cuando usted le dice a su marido, no te quiero ver más ni en pintura. Aquí está tu maleta, andad. Allá se va el marido y con él se va el sueldo. Usted lo demanda y resulta que cuando lo demanda, el marido ya no tiene trabajo. En fin, empieza uno a marcar su rumbo a voluntad propia. Por eso la lengua es... Un instrumento que hay que dominar bien. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo. Aunque en una forma hiperbólica a menudo dicen a esa señora cuando la entierren. Va a necesitar una caja para el cuerpo y otra para la lengua. La lengua no es muy grande. ¿Cuántos han comido lengua de vaca? No podemos comparar a ninguno de nosotros con una vaca. Aunque tengo un amigo que no sabe usar bien su lengua y a menudo le dice a la gente, ¿cómo estás? Le dice, Te veo que has perdido peso. Sí, le dice. Bueno, comparado con una vaca, le dice. Triste su caso. Ese es un mal ejemplo de cómo se usa la lengua. Bueno, pero todos hemos caído en algo así. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hacia alarde de grandes hazañas. ¿Cuántos han oído a la gente presumir de lo que hace? Es increíble. La gente se jacta. La gente es exagerada. Eso me recuerda a aquel que iba a pedir la mano de su novia y llama a un su compadre, le dice un favor, compadre, voy a ir a pedir la mano de mi novia, pero cada vez que el, el suegro pregunte algo, usted por favor exagere un poco. Está bien. Llega y le dice, bueno, le dice, ¿y usted a qué se dedica? Bueno, tengo mi mi transporte, ahí transporte, una gran línea de camionetas tiene usted. 
un transportista de los meros dirigentes del país. Así le dijo, para acá. ¿Y tiene dónde vivir? No. ¿Tiene su casita? Una mansión tiene este hotel. Es, es, es una cosa exagerada lo que tiene este mi amigo. En eso se puso a toser el amigo como que dice, no, hombre, te, se te está pasando la mano. Y tiene una tosecita, le dice el, el suegro. Tosecita, pulmonía tiene, le dice. <risa> Qué fácil es exagerar con nuestra lengua. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. ¿Usted quiere provocar un incendio? No necesita derramar un autotanque de gasolina, un camión de gasolina y luego prenderle. No. Basta con que usted tire una colilla de un cigarrillo. Basta con que usted haga un fuego ahí para hacer un su día de campo y luego no apague bien todas las brasas y que una chispita de esa salte y luego se queme todo el cerro a luz. Hectáreas por ciento se han quemado en el Petén, en California, en Australia, en el mundo entero. Así es la lengua. Tiene la capacidad de, con unas palabritas, causar un daño irreparable. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Esa lengua es capaz de contaminar todo el cuerpo. Y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Miren la relación de lengua e infierno. Cuando uno oye hablar a ciertas personas, de veras pareciera que el mismo diablo estuviera hablando ahí. Uno se sorprende. ¿No ha estado usted a veces sorprendido de ver cómo habla su mamá, su papá, su hijo, su suegra? O aquella persona que usted vio esta mañana en el espejo. A veces, como que fuera el mismo infierno, el que ha contaminado nuestra lengua. Versículo 7. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Imagínense lo que tenemos en la lengua, veneno mortal. Uno de los paseos más bonitos que me ha tocado hacer en, en la vida es ir a, a un seaquarium o un acuario marino, en donde usted mira a los pingüinos domados, mira a las ballenas asesinas, y bien puesto el nombre porque ya se han tronado a dos o tres de sus mismos domadores. Pero es increíble ver una ballena enorme que obedece a los mandatos de un ser humano. Elefantes tan grandes, domados. Y a veces jovencitos manejan a los elefantes domados. Pero Santiago dice... Nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Recuerda, 
Cuando usted con su lengua maldice a una persona, está maldiciendo a una persona creada a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Dígale a su vecino, esto no debe ser así. Aproveche porque su marido le ha dado a usted unas maltratadas y su esposa se ha desquitado. Todos somos responsables, a menudo, de pronunciar con la misma boca bendición y maldición. Estamos aquí el domingo, bendecimos a Dios, bendecimos a todo el mundo, salimos, está apachada una de las llantas y maldecimos. Te sale y empieza a subir en la carretera y se queda sin gasolina. Su hijo sacó el carro anoche y no le echó gasolina. Y usted no se dio cuenta hoy temprano y se queda sin gasolina. Usted solo le dice a su mujer de lo que se va a morir su hijo. Pero eso es típico, ¿verdad? Bendecimos y maldecimos con la misma boca. Versículo 11, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. En otras palabras, o bendecimos o maldecimos. O somos agua dulce o agua salada. Pero no, no podemos ser agua media dulce. ¿Usted ha probado el agua del mar alguna vez? No se puede tragar, ¿verdad? No se puede. Así es nuestra lengua. Suelta agua salada, que no le hace bien a nadie. Jesucristo, hablando de este mismo asunto, en Mateo capítulo 12 y versículo 33, dice... Mateo 12, 33. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Elemental, mi querido Watson. ¿Cómo usted, sabe usted que un árbol es de naranjas? Porque tiene naranjas. ¿Cómo sabe usted que un árbol es de manzanas? Porque da manzana. ¿Cómo sabe usted que una persona es buena? Por lo que habla. Por lo que habla. ¿Cómo va a saber la gente que usted es hijo de Dios? Porque usted no anda maltratando a la gente. ¿Cómo puede ser usted un hijo de Dios el domingo y el lunes pegarle una maltratada horrible a todos sus empleados? No puede ser. ¿Cómo puede ser usted un hijo de Dios y estar bendiciendo al Señor el domingo y en la tarde del mismo domingo ofendiendo e insultando a su familia? Por eso Jesucristo dice, si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Dígale a su vecino, por su fruto lo vamos a reconocer. ¿Qué fruto está dando usted? ¿Está dando fruto digno de arrepentimiento o no? Y luego miren el versículo 34. Santiago nos compara con los caballos. Mire Jesús con quién nos compara. Versículo 34. Camada de qué? Camada de víboras. ¿Cuántos se han encontrado alguna vez con una víbora? Por lo menos la han visto ahí en un zoológico. ¿Qué es lo que llama la atención de las víboras cuando uno las mira? La lengua. ¿Verdad cómo sacan la lengua y la señora dice, uy? Ahora imagínense una víbora en su cama. Y hay quienes duermen con una víbora en su cama. Hace muchos años. 
Ahí está la víbora. Un día fueron a hacer un censo poblacional, entraron a una casa y el censador le pregunta su nombre, señor, Adán. Y el nombre de su esposa, Eva. Ah, y no me va a decir que aquí está la serpiente. Suegra, la buscan. <risa> ¡Qué terrible! ¡Qué terrible cuando Jesús nos compara con una camada de víboras! ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón Habla la boca En otras palabras Así como la víbora saca el veneno de adentro Igual la persona saca su veneno cuando habla De adentro Del corazón De la abundancia del corazón Habla la boca Hay gente venenosa Gente Tóxica Que cada vez que abra la boca No solo contamina su propio cuerpo Contamina a los demás El que es bueno De la bondad que atesora en el corazón Saca el bien Pero el que es malo De su maldad Saca el mal Pero yo les digo Que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Así que prepárese mi estimado hermano o hermana. Porque en el día del juicio, usted y yo, vamos a tener que dar cuenta de toda palabra ociosa. Hoy en día uno se sorprende. Porque cuando acusan a una persona, dicen, bueno, aquí tenemos todo el listado de mensajitos de texto que se enviaron. ¿Y qué puede hacer usted cuando están ahí todos los mensajitos de texto impresos? Hoy en día le pueden sacar todas las conversaciones que usted hizo por teléfono, quedan grabadas. Tenga cuidado con lo que habla por teléfono. Tenga cuidado con lo que escribe en el teléfono. Tenga cuidado con lo que hace con su computadora. Porque de todo eso queda récord. Y hoy cualquier día lo llevan a usted a juicio. Y le sacan lo que usted dijo. Le sacan lo que usted escribió. Antes de que eso existiera. Jesús dijo. Ya en el cielo estamos grabando todo. ¿Qué le parece? Todo lo que usted y yo hemos dicho. Todas esas palabras Ociosas El Señor tomó control de ella Y dice que nosotros En el día del juicio tendremos que dar cuenta Versículo 37 Porque por tus palabras se te absolverá Y por tus palabras se te condenará ¿Cómo será usted condenado o absuelto? Por sus palabras no que yo no dije eso Ponga la grabación Ahí está, mire Eso fue lo que usted dijo Hoy en día es complicado ir a un juicio Porque le sacan a usted lo que dijo Lo que hizo Hoy existen videos Hoy existen de todo Bueno desde la época de Jesús Ya existían Pero en el cielo Hay control de lo que decimos ¿Cuáles son las conversaciones que agradan a Dios entonces? Efesios 4.29 Eviten toda conversación obscena Subrayen Eviten toda conversación obscena Sí, pastor, pero yo soy de esa capa Y así nos queremos usted Allá nos maltratamos cada vez que nos vemos ¿Qué tal hijo de...? No. Sea de esa capa, de jutiapa, de... México, de Jalisco, de donde sea Eviten toda conversación obscena Por el contrario Que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación Y sean de bendición para quienes escuchan 
No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Conversaciones obscenas agravian al Espíritu Santo. ¿Sabía usted que cada vez que usted hace una conversación obscena lo está escuchando el Espíritu Santo? Y se siente agraviado. Hay conversaciones en las que usted ha estado y yo he estado en las que de veras a veces da pena ajena, ¿verdad? Da pena ajena cuando uno se da cuenta de lo que están diciendo. Y por eso dice aquí Pablo, eviten toda conversación obscena. Así que tome nota. En medio de una conversación obscena, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? No se oye padre, decíamos. Eviten. ¿Qué quiere decir eviten? Eviten. Sálgase del grupo. Lo que usted no dice nada obsceno, pero oye todo lo obsceno. Y hasta le dice al otro, ¿y qué más vos? ¿y qué más? Mira vos, a mí no me gusta estar repitiendo chismes, contámelo bien desde la primera vez. Eviten, eviten. Definamos lo obsceno, ¿qué es, qué es lo obsceno? El diccionario define la palabra obsceno de esta manera. En lo concerniente al terreno sexual, grosero. Presentado de manera, de manera demasiado explícita o que va contra la moral establecida. Además se aplica a todo aquello que ofende la pureza. Hoy en día estamos fritos. Porque cualquier programa de televisión es obsceno. ¿Sí o no? Malcriadotes, vulgarotes. Yo les he contado que me fui un día a España... Y mi deseo era ver un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barça o el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Pues me tocó estar en uno del Real y el Atlético. Prometí no volver al estadio. Me tocaron unos españoles de lado y lado más malcriados que los que yo escuchaba en la galería del cine real cuando era niño. Conversaciones obscenas ya no disfruta usted de su partido porque tiene a la par gente insultando a los del otro equipo pero tienen discursos memorizados para insultar a cada uno de los del otro equipo Qué terrible así que dije mejor lo veré por televisión pero no más eviten lo obsceno. La conversación obscena ofende a la pureza y es inmoral. Como discípulos de Jesús debemos cortar de raíz toda conversación obscena en nuestra vida. Proverbios 22.11 dice, El que ama la pureza de corazón y tiene gracia al hablar, tendrá por amigo al rey. Se habla mucho de la diplomacia, de ser diplomático al hablar. Bueno, pues la gente que es cuidadosa al hablar, que piensa antes de hablar, va a tener acceso a relaciones muy interesantes con gente influyente que no quiere escuchar barbaridades. Suficiente las escucha en los noticieros y los lee en los periódicos para que además se junte con gente vulgar, obscena, inmoral. Proverbios 10.32 dice, los labios del justo destilan bondad. De la boca del malvado brota perversidad. ¿Somos justos o somos malvados? ¿Somos árbol bueno o somos árbol malo? ¿Cómo lo vamos a saber? Por el fruto que sale de nuestra boca. Así que evitar toda conversación obscena... Es evitar participar en grupos que tienen ese tipo de temas. Sustráigase, retírese. Colosenses 4.5 dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. 
aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. ¿Cómo debe ser nuestra conversación? Siempre amena y de qué? De buen gusto. Si usted es una persona que puede sostener una conversación amena y de buen gusto, la gente va a querer hablar con usted siempre. Pero si cada vez que se juntan a hablar con usted, usted saca la lengua de víbora para envenenar, para contaminar, para matar, para destruir reputaciones, la gente se va a ir alejando de usted. Porque sabe que usted es una, es parte de esa que Jesús llamó camada de víboras. Tengamos cuidado. Un día llegó mi esposa decepcionada porque se reunió con un grupo de señoras con las que tenían un cuchubal. Y me dijo, mira decidí no volver a poner un pie ahí. Todas las conversaciones fueron obscenas, inmorales. Fueron destructoras. Es que cómo es de fácil hablar mal de toda la gente, ¿verdad? Es fácil hablar mal de todo el mundo. Y lo que usted no sabe es que cuando usted se va, lo pelan a usted también. En un grupo de amigos en el que estaba hace algún tiempo me decían, miren, no se vayan porque el que se va aquí pierde. Aquí lo pelan si usted no está. Si es que tenga cuidado. Sea una persona que use su boca para edificar, no para destrozar. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán ¿Cómo responder a cada uno? Mire, y usted llega con su, con su uniforme de servidor, porque de ahí se va a venir a, a la iglesia, y se pone a hablar pestes ahí con la gente. ¿Cómo van a venir después ellos a la iglesia? Si usted es, dice que es servidor de la frater, pero está igual envenenando con su lengua. ¿Cómo les va a poder hablar usted de Cristo después de usted compartir con esas conversaciones obscenas, groseras, inmorales? No le van a creer. Si usted quiere hablar del Señor, la gente lo va a reconocer a usted como discípulo del Señor por el fruto que usted da. ¿Cómo se va a ver el fruto que usted da? Por lo que dice. Dígale a su vecino, dice el pastor que... Le ponga freno a su lengua. Y se acuerda entre paréntesis, caballo. Caballo con freno, caballo muy bueno. Caballo sin freno, caballo peligroso. Nosotros tenemos que ser gente que como el caballo se pone, freno. Por algo dice la Escritura, hay que ser prontos para qué? Para oír. Tardos para hablar y más tardos para airarnos. Cuidemos lo que decimos, evitemos toda conversación obscena. Efesios 4.29 dice, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación. Proverbios 15.2 la lengua de los sabios destila conocimiento. La boca de los necios escupe necedades. Proverbios 17, 28. Hasta un necio. Hasta un necio. Pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. ¿Le han dicho usted alguna vez que es un necio? Su mamá, mi hijo, no seas necio. Mi hija, no seas necia. Su novio, no seas necia. Necio que calla es prudente. 
Queremos controlar nuestra manera de hablar. Una manera de ponerle freno a nuestra lengua es ser prudentes. Decimos a menudo, en boca cerrada no entra mosca. Y además podría yo decirles que en boca cerrada no sale mosca. Porque ahí tienen la mosca dentro algunos. Abren la boca y, y ahí está, como la serpiente. Abre la boca y ahí está el veneno. Que sus palabras edifiquen y construyan la vida de los que escuchan. Entonces preguntémonos, ¿qué conversaciones edifican a mi pareja? ¿Qué conversaciones edifican a mis hijos? ¿Qué conversaciones edifican a mis compañeros de estudio? ¿A mis empleados o compañeros de trabajo? ¿A mis amigos? A Dios le agradan las conversaciones que bendicen. Efesios 4.29 dice, eviten toda conversación obscena, por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Pregúntese antes de hablar, ¿lo que voy a decir va a bendecir a los que escuchan? Usted mismo se va a responder, no, lo que voy a decir no va a bendecir, mejor no lo digo. El criterio como discípulo de Jesús al hablar es muy fácil. Si bendice, debe salir de mi boca. Hable solo si lo que va a decir va a bendecir a otro. De lo contrario, calle. Bendecir es pedir la protección y el favor de Dios sobre otra persona. Cuando bendecimos estamos pidiendo el bien de Dios sobre la vida de otros. Nuestra conversación debe bendecir y proteger la vida de quienes nos escuchan. Bendecir es hablar el bien sobre otros. Efesios 4.30 dice también, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Cuando yo hablo mal, agravio al Espíritu de Dios. Mis hermanos amados, ¿cuántos se convencieron de que tenemos que cambiar nuestra manera de hablar? Pongámonos de pie. Para ti, el día de hoy traemos cinco libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos, tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para Padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, fórmulas bíblicas para prosperar y Alas para tu economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su Iglesia Viva. Escritos por el Dr. Jorge H. López, cada libro recoge su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos cinco libros hoy en tu librería de preferencia. También disponibles en Amazon.com. El mejor legado es eterno, no material. Por eso brindamos Diplomado en Teología Básica, Aulas con Proyectores Interactivos, Programa Totalmente Bilingüe, TOEFL desde Cuarto Bachillerato, Tres Laboratorios Modernos de Computación, Área con Juegos de 578 metros cuadrados, Un Gimnasio de 642 metros cuadrados y Amplio Parqueo Interno. Esto y más es Liceo Frater, Educación que trasciende a la eternidad. Llámanos al 2243-2100 o visítanos en liceofrater.edu.gt Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502 2243 2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info.frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org Ciudad de Guatemala.